మనకి గార్డెన్లో ఎక్కువగా ఏంటంటే వంగకి కానీ టమాటాకి కానీ ఇట్లాంటి వాటికి మిర్చికి అన్నిటికీ ఎక్కువగా రసం పీల్చే పురుగులు మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి ఆకు అడుగు భాగంలో చేరి ఆకుని ఎంత రసం పీల్చేసేసి ఎల్లోగా చేసేస్తుంది దాని మూలాన ఏమవుతుంది అంటే మొక్క గెడిస బారిపోయి మనకి ఎక్కువగా దిగుబడి రా రాకుండా మనకి అయిపో ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది సో ఏంటంటే దీనికోసం ఏంటంటే ఇది ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఎక్కువగా మనకి ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలతో మనము పెస్టిసైడల్ సొల్యూషన్ తయారు చేసుకోవచ్చు అది ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను నేను దానికి కావాల్సినవి ఏంటంటే వెల్లుల్లి ఒక యాభై గ్రాములు యాభై గ్రాముల అల్లాన్ని ఏం చేసామంటే మనము పేస్ట్ చేసేసి దాన్ని బాయిల్ చేసాము అంటే ఒక రెండు మూడు సార్లు తెరలేటట్టుగా చేసిన తర్వాత తీసుకొచ్చిన ద్రావణం అనమాట ఇది దీన్ని బాయిల్ చేసాము ఇదేంటంటే వెజిటబుల్ ఆయిల్ మనం ఇంట్లో మనం కూరగాయలకి వాటికి తయారు చేసే ఆయిలే ఉపయోగించవచ్చు తర్వాత లిక్విడ్ సొల్యూషన్ అనమాట అంటే ఎనీ డిటర్జెంట్ లేదు అంటే మనం డిటర్జెంట్ అనేది కొంతమందికి కెమికల్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటే కనుక దీనికి ఏంటంటే మనకి అలోవేరా కలబంద ద్రావణాన్ని అయినా మనం తీసుకోవచ్చు ఇది లిక్విడ్ ఫర్టి ఇక్కడ నేను లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ ఐ మీన్ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ సోపు వాడుతున్నాను ఇదొకటి ఇదేంటంటే మనం బాయిల్ చేసిన అల్లం వెల్లుల్లి వాటర్లో కలిపి బాయిల్ చేసిన అల్లం అల్లం పే అదేంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది వచ్చేమో వెజిటబుల్ ఆయిల్ ఇది వచ్చేసేమో మనకి లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ అల్లం వెల్లుల్లి మనం బాయిల్ చేసిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లిని స్ట్రైన్ చేస్తున్నాము ఈ విధంగా మనం స్ట్రైన్ చేస్తాము ఇదంతా ఏంటంటే మనం బాయిల్ చేసినదనమాట ఇది ఈ విధంగా మనం స్ట్రైన్ చేసేసిన తర్వాత దీనికి ఏంటంటే ఒక టీ స్పూన్ టీ స్పూన్ లిక్విడ్ సోపుని మనం కలుపుతున్నాము ఇది ఎందుకంటే మనకి చెట్లకి ఎక్కువసేపు మనం ఏదైతే ఈ సొల్యూషన్ తయారు చేస్తున్నామో ఇదేంటంటే చెట్లకి పట్టి ఉంచుతుంది అనమాట ద్రావణాన్ని ఎక్కువసేపు కాంటాక్ట్లో ఉంచుతుంది ఈ విధంగా కాంటాక్ట్లో ఉంచడం కోసం మనము లిక్విడ్ సోపును వాడుతున్నాము ఇది ఈ లిక్విడ్ సోప్ అయిన తర్వాత ఇది టూ 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 టీ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి లిక్విడ్ సోపు తర్వాత ఈ ఆయిల్ ఏంటంటే ఎనీ వెజిటబుల్ ఆయిల్ మనం ఒక టీ టూ టీ స్పూన్స్ ఎనీ వెజిటబుల్ ఆయిల్ కలుపుతాము కలిపిన తర్వాత దీనికి ఏంటంటే మనము ఒక టూ లీటర్స్ వాటర్ని మనం కలిపేసేసి ఈ విధంగా తయారు చేసిన సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనము స్ప్రే చేసేయచ్చు అనమాట ఒక త్రీ లీటర్స్కి అట్లాగా మేకప్ చేసుకొని మనం ఫీ ఇందులో ఏమి ఏమేమి యాడ్ చేసామంటే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ గార్లిక్ పేస్ట్ని బా వాటర్తో కలిపి బాయిల్ చేసిన తర్వాత స్ట్రైన్ చేసింది దానికి ఏంటంటే టూ టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ మిక్స్ చేశాను టూ టీ స్పూన్స్ డిటర్జెంట్ సోపుని మిక్స్ చేశాను దీని ఏంటంటే ఒక త్రీ లీటర్స్ వరకు మనం మేకప్ చేసేసి మనము ఆకులు బాగా తడిచేటట్లు ఆకు అడుగు భాగం తడిచేటట్టుగా మనం స్ప్రే చేసుకుంటే కనుక మనకి సక్కింగ్ పేస్ట్లు ఏంటంటే నెక్స్ట్ డేకి అంతా చచ్చిపోయి మన గార్డెన్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మనకే తెలుస్తుంది బాగా తేడా మన గార్డెన్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మన శారీస్ కానీ ఏదైనా ఈ లీవ్స్ టచ్ అయితే కూడా వైట్ డస్ట్ లాగా మనకి లేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఏంటంటే మనకి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇది తర్వాత ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత మనం చూసుకొని తగ్గిందా లేదా అనేది చూసుకొని మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ త్రీ డేస్ ఇంటర్వ్యూల్ ఇంటర్వెల్లో మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం దీన్ని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఇదేంటంటే ఎక్కువగా మనం రసం పీల్చే పురుగులకి మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఏంటంటే తె తెల్ల దోమ పచ్చ దోమ పేన వంక ఇట్లాంటివి ఆకు అడుగున చేరి రెడ్ మైట్ అంటారు ఎర్ర నల్లి ఇట్లాంటి వాటికి అన్నిటికీ కనుక ఈ సొల్యూషన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇవి ఇందులో మనం ఏమి బయట నుంచి తీసుకొచ్చింది ఏమి లేదు అంతా మనకి ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న మెటీరియల్తో మనం ప్రిపేర్ చేసింది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఇంకొకటి మనకి మీలి బగ్ అంటే పిండి నల్లి అంటారనమాట తెల్లగా మనకి ఎక్కువగా వంకాయకి మందారకి జామకి 
తర్వాత మనకి టొమాటాకి వీటికి అన్నిటికీ వచ్చేసేసి మన మొత్తము ఆ మీలి బగ్ ఇన్ఫెస్ట్ అయితే కనుక మొక్కలు స్టంటెడ్ గ్రోత్ వచ్చేసి మనకు అసలు ఈల్డింగే రాదు మొత్తము ఆకంత వెరితెగులు వచ్చినట్లుగా పైనంతా ఇట్లా ముడుచుకుని పోయి మనకి రసం అంతా పీల్ చేసేసి చెట్టును చంపేసేస్తుంది అనమాట ఫైనల్గా సివియర్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ పిండినల్లి ఏంటంటే తెల్లగా బూజులాగా ఉంటుంది కాండం మనకు ఆకు అడుగున స్టెమ్కి తెల్లగా బూజులాగా వచ్చేసి ఉంటుంది అది జనరల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది బూజు అనుకుంటారు కానీ అది బూజు కాదు ఆ లోపల మనకి ఏంటంటే నల్లి ఉంటుంది తెల్ల నల్లి అంటారు అనమాట దీన్ని పిండి నల్లి అంటారు దీన్ని కూడా మనము ఇంట్లో దొరికే మనము రోజు వాడే అదేంటి మన వంటగది సామాన్లతో వంటగదిలో దొరికే వస్తువులతో మనం దీనికి కూడా నివారణకి ద్రావణం తయారు చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అనేది మీకు చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు దీనికి ఏమేంటంటే మనకి ఇది తయారు చేయడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే పెరుగు కావాల్సి వస్తుంది ఒక యాభై గ్రాముల పెరుగు తర్వాత మనకి కొంచెం ఒక యాభై గ్రాములు నల్ల బెల్లం కావాల్సి వస్తుంది తర్వాత మనకు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈస్ట్ పౌడరు ఈస్ట్ పౌడర్ కూడా ఇదేమి కెమికల్ కాదు మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఇది కూడా ఏంటంటే ఇది మనకి సముద్రంలో దాంట్లో దొరికే ఒక నాచు టైప్ అనమాట ఈస్ట్ ఇదేమి కెమికల్ కాదు ఇది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈస్ట్ పౌడర్ కావాల్సి వస్తుంది తర్వాత మనకు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బాయిల్డ్ రైస్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బాయిల్డ్ రైస్ కావాల్సి వస్తుంది తర్వాత మనకి వాటర్ దీన్ని ఇప్పుడు దీని ప్రిపరేషన్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇదేంటంటే ఆల్కహాలిక్ ఫర్మెంటేషన్ అంటారనమాట మనకి ఇది దీంట్లో ఆల్కహాల్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఆల్కహాల్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే మీలీ బగ్ బాడీ మీద మనం స్ప్రే చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీలీ బగ్ బాడీ మీద అది పడిపోయిన తర్వాత అది గట్టి పడినట్లు అయిపోతుంది ఏంటంటే పిండి నల్లి చాలా గట్టిగా స్టార్చి దాని చుట్టూత ఏదో స్టార్చి ఫామ్ అయినట్లు గట్టి పడిపోయి వెంటనే ఇమీడియట్గా దానికి బ్రీతింగ్ అవి సమస్య వచ్చేసి చచ్చిపోతుంది అనమాట లోపల దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం ఇట్లాగా బాయిల్డ్ రైస్ తీసుకుంటున్నాము బాయిల్డ్ రైస్ తీసుకున్న తర్వాత దీనికి ఏంటంటే కర్డ్ కలుపుతున్నాను దీనికి కర్డ్ కలుపుతున్నాను కార్డ్ కలిపిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈస్ట్ పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఈస్ట్ పౌడరు మనకి ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ బేకరీస్లో కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది ఈస్ట్ పౌడరు ఇది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఈస్ట్ పౌడర్ కలుపుతున్నాను కలిపిన తర్వాత దీనికి ఏంటంటే మనకి నల్ల బెల్లం ఉంటుంది ఆర్గానిక్ బెల్లము ఈ విధంగా ఆర్గానిక్ బెల్లము ఒక యాభై గ్రాములు తీసేసుకొని మనం ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని బాగా మనం ఏంటంటే పులియ పెడతాం అనమాట దీన్ని కూడా ఒక ఏడు రోజులు పులియ పెట్టిన తర్వాత దీని షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా ఒక వన్ మంత్ ఉంటుంది ఇది ఏడు రోజులు మనం పులియ పెట్టిన తర్వాత ఇది కూడా మనకి వన్ మంత్ పాటు నిల్వ ఉంటుంది తర్వాత దీన్ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వన్ ఇస్ టు ఒక ఇది ఒక వన్ ఎంఎల్ తీసుకుంటే ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ వాటర్ అట్లాగా మనకేంటంటే వన్ లీటర్ స్ప్రే బాటిల్లో ఒక థర్టీ ఎంఎల్ దాకా దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఇది ఆల్కహాలిక్ ఫెర్మెంటేషన్ అనమాట ఆల్కహాల్ ద డెవలప్ అవుతుంది చాలా దీన్ని మనం స్ప్రే చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఒక రకమైన భయంకరమైన ఓడర్ ఉంటుంది కొంచెం నోస్ గార్డ్ లాంటిది ఏదైనా మూతికి కట్టుకుని మనం దీన్ని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు దీని మూలాన ఏంటంటే చా మీలి బగ్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఒక ఏడు రోజుల పాటు దీన్ని ఇది చేసుకుంటే మనం అప్పుడప్పుడు ఒక నెల పాటు మనకి ఇది నిల్వ ఉంటుంది కాబట్టి మనము అంత ఒక్కసారి యూజ్ చేయాలన్న ఇది కూడా మనకి లేదు మీలి బగ్గుకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బలానికి వాడుతున్నాము మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ బెల్లం వాడుతున్నాము బెల్లం ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఒక్క మీలి బగ్గుకే కాకుండా ఇదొక మిరాకిల్ సొల్యూషన్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది ఇందులో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బెల్లం వాడుతున్నాము కర్డ్ వాడుతున్నాము కర్డ్ అంటే మనకేంటంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక ఫర్టిలైజర్ కింద ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత మనం ఏంటంటే ఈస్ట్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది దీనికి ఫంగిసైడల్ యాక్షన్ ఉంటుంది అంటే సిలిండర్ నాశిని అనమాట అదేవిధంగా మనము అదేంటి 
అది మామూలుగా కాడు వాడుతున్నాం కాబట్టి కాడు కూడా పెస్టిసైడల్ యాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఈ రకంగా ఇదేంటంటే ఆల్ పర్పస్ సొల్యూషన్ లాగా ఉంటుంది మనకి ఫర్టిలైజర్ గానే ఉపయోగపడుతుంది పెస్టిసైడ్ గానూ ఉపయోగపడుతుంది ఫంగిసైడ్ గానూ ఉపయోగపడుతుంది బెల్లంలో మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఫర్టిలైజర్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక అద్భుత ద్రావణం కింద మీరు ప పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్ పర్పస్ లిక్విడ్ ఇది అన్ని రకాలు కూడా బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సొల్యూషన్ అనమాట ఇది సో దీన్ని కూడా ఒక ఏడు రోజుల పాటు పక్కన పులియ పెట్టేసేసుకొని ఏడు రోజులు అయిన తర్వాత బాగా దాన్ని స్టర్ చేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకొని స్ట్రైన్ చేసేసి ఎందుకంటే మనం ఇందులో అన్ని రకాల అన్న అన్నము అవన్నీ వాడుతున్నాం కాబట్టి స్ట్రైన్ చేసేసుకొని బాగా కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ తీసుకొని దానికి మనం ఒక థర్టీ ఎంఎల్ తీసుకుని ఒక వన్ లీటర్ వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఇది ఇదేంటంటే మెయిన్ ఇది మీలీ బగ్స్కి బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత ఫర్టిలైజర్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది మనం ఆల్ పర్పస్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ ఒకటి తయారు చేసుకుందాం అదేవిధంగా ఇంకొక ఫర్టిలైజర్ కూడా మీకు తయారు చేయడం చూపిస్తాను దీనికి కావాల్సినవి ఏంటంటే ఒక హోల్ మిల్క్ హాఫ్ లీటర్ ప్యాకెట్ లెమన్ జ్యూస్ తీయడానికి ఒక హాఫ్ చెక్క నిమ్మకాయ అనమాట సో మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ మిల్క్ని మనము కంటైనర్లోకి తీసేసుకుంటాము కంటైనర్లోకి మిల్క్ని ఈ విధంగా తీసేసుకొని ఏం లేదు ఇది చాలా సింపుల్ మీకు ఇది హోల్ మిల్క్ ఉంటే చాలా బా బాగుంటుంది తర్వాత దీంట్లోకి మనం ఏంటంటే ఇది నిమ్మకాయ నిమ్మకాయను ఒక హాఫ్ చెక్క చాలు మనకి హాఫ్ చెక్క నిమ్మకాయని ఇలా పిండేస్తున్నాను ఇది పచ్చిపాల ప్యాకెట్ హోల్ మిల్క్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే కొంచెం న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది హోల్ మిల్క్లో ఈ విధంగా నిమ్మకాయ చెక్కని పిండేసేస్తున్నాం మనం ఇందులో దీన్ని ఏంటంటే ఒకరోజు పక్కకు పెట్టేసేసి దీన్ని మొత్తం కలిపేసేసుకొని ఒకరోజు పక్కకు పెట్టేసేసి తర్వాత ఏంటంటే దీనిలోకి ఏంటంటే ఇది ఒక పార్ట్ మిల్క్ ఒక పార్ట్ వాటర్ తోటి మిక్స్ చేసుకుని డైల్యూట్ చేసేసుకొని దీన్ని కూడా సాయిల్కి అప్లై చేసేసుకోవచ్చు ఏంటంటే సింపుల్గా మనకి ఈ ఈ సొల్యూషన్ ఎంత ఉందో అంత వాటర్ తీసుకోవాలి వాటర్ తీసేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా ఒక ట్వంటీ ఎంఎల్ టెన్ ఎంఎల్ అదేంటి సాయిల్కి అప్లై చేసుకుంటే కంటైనర్లో మొక్క మొదట్లో పోసేసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఫర్టిలైజర్ అనమాట మనకి లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ హోల్ మిల్క్ లెమన్ వన్ డే పక్కన పెట్టుకొని ఒక పార్ట్ సొల్యూషన్కి ఒక పార్ట్ వాటర్ కలుపుకోవాలి ఇది కూడా మనకి ఫర్టిలైజర్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఒక రోజంతా ఉంచుతాం కాబట్టి పాలు ఇరిగినట్లయిపోయి మనకి లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవుతుంది ఇందులో దాన్ని ఏంటంటే ఎల్ఏబి సొల్యూషన్ అంటారు లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యా బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఏంటంటే వడగట్టేసేసి మనకి తరకలు తరకలుగా అయిపోతుంది ఇరిగిపోయినట్లుగా అయిపోయి తరకలు తరకలుగా అవుతుంది ఒక వన్ డే అయిన తర్వాత దాన్ని మొత్తం స్ట్రైన్ చేసేసి ఫైనల్గా వచ్చిన ఫిల్టర్ అయిన ద్రావణానికి మనం ఎంత ముందు ఉంటుందో ద్రావణం అంత వాటర్ తీసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకొని మనం గ్లాస్ తోటి చిన్న గ్లాస్ తోటి కానీ ఏదైనా టమ్లర్ తోటి కానీ మొక్క మొదలలో పోసేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మనకి ఫర్టిలైజర్ కింద ఉపయోగపడుతుంది పెద్ద తోటలో ఇంకొక సమస్య కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అదేంటంటే ఆకుమడత తెగులు ఇదేంటంటే ఎక్కువ మిర్చిలో కానీ వంకాయ టొమాటాకి ఏంటంటే ఆకంతా ముడత ఆకు ముడుచుకుపోయి వెనక వీటికి కూడా సెకింగ్ పెస్లే ఉంటాయి ఎక్కువ వెక్టర్స్ వీటి మూలానే వస్తుంటుంది దాని మూలాన ఏమవుతుందంటే ఆకు అంతా ముడత పడిపోయి మనకి సరిగ్గా ఫ్లవరింగ్కి రాదు వచ్చిన ఫ్లవర్ కూడా మనకి ఫ్రూట్ సెట్టింగ్ అవ్వదనమాట ఈ ఆకు ముడత ఇవాళ రేపు ఏంటంటే ఫీల్డ్స్లో కూడా చాలా పెద్ద సమస్య అయిపోయింది అదేవిధంగా మిద్ద తోటదారులు కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఆకుమడత వస్తుంది అని చెప్తున్నారు దానికి కూడా మనకి ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతో మనం ఒక ద్రావణాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం దీని తయారీ విధానం చూద్దాము ఒకసారి మనకేంటంటే ఒక కంటైనర్ ఈ రకంగా ఒక కంటైనర్ తీసుకొని ఇదేంటంటే మనకి ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వెల్లుల్లిని మనం పేస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చామనమాట ఈ విధంగా ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వెల్లుల్లి తర్వాత మనకేంటంటే ఒక యాభై గ్రాముల పెరుగుని ఇందులో బాగా పులియబెట్టిన పెరుగు ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో పులియబెట్టిన పెరుగుని ఒక యాభై గ్రాములు తీసుకుంటాము తీసుకుని మనం దీనికి ఏంటంటే ఒక లీటర్ వాటర్ని బాగా కల కలిపేటట్టుగా బాగా మనం ఇచ్చేసేసుకొని కలబెట్టేసుకుని దీనిలో ఒక లీటర్ వాటర్ని ఎన్ని రోజులు ఉంచాలి 
ఇది మామూలుగా అయితే మనకి ఒక ఏడు రోజులు దీన్ని ఇలా ఒక పక్కగా పెట్టేసేసుకొని ఒక ఏడు రోజుల పాటు మనం ఏంటంటే పులియ పెట్టడం అనమాట ఈ విధంగా మనం పులియ పెడితే ఏంటంటే దీనిలో కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనకి ఈ రసం పిలిచే పురుగుల్ని వాటిని నివారించేందుకు తయారయ్యే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సూక్ష్మజీవులు ఇందులో డెవలప్ అవుతాయి దీన్ని ఈ విధంగా మనం మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక ఏడు రోజులు పక్కకు పెట్టేసేసుకోవాలి మధ్యలో కలిగి పెట్టాలి మధ్యలో ఇంకా కలిగి పెట్టాల్సిన పని ఏం లేదు ఏడు రోజుల పాటు దీన్ని పులియ పెట్టేసేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఒక త్రీ లీటర్స్ వాటర్లో కనుక మిక్స్ చేసుకుని స్ప్రే చేయడానికి ముందు ఒక మూడు లీటర్ల వాటర్లో కనుక మిక్స్ చేసేసుకుని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అయితే ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఇన్స్టాంట్ సొల్యూషన్ అప్పటికప్పుడు తయారు చేసేసి మనం అప్పటికప్పుడు స్ప్రే చేసుకునేది అందులో ఏమన్నా మిగిలిపోతే మనం ఇంకో త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాము ఇదేంటంటే మనకి ఒక ఏడు రోజుల తర్వాత పులియ పెట్టిన తర్వాత ఇది పులిసిపోయిన తర్వాత ఇదేంటంటే మనకి దీని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఒక వన్ మంత్ వరకు కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడు అయినా అవసరమైనప్పుడల్లా మధ్య మధ్యలో ఒక వన్ మంత్ పాటు దీనికి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది వన్ మంత్ వరకు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఇది వచ్చేసి మా కంపోస్ట్ బిన్ను ఇదేంటంటే ఎక్కువగా నేను మన కిచెన్ వేస్ట్ మొత్తం తీసుకొచ్చేసి ఇందులో వేసేస్తూ ఉంటాను కిచెన్ వేస్ట్ మనము ఏంటి పూజకు వాడిన పువ్వులు ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఇందులో వేసేస్తుంటాను తర్వాత ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అయిన తర్వాత కిచెన్ వేస్ట్ వెజిటబుల్ వేస్ట్ అంతా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక లేయర్ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ఫామ్ యార్డ్ మీద అంటే ఏంటి పశువుల పెండ కానీ లేకపోతే వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ కోకోపీట్ కానీ ఒక లేయర్ వేస్తూ ఉంటాను ఇలా లేయర్ బై లేయర్ వేసుకుంటా వెళ్తుంటే మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఇంటర్మీడియంట్గా మనం కలుపుకుంటా పోతూ ఉంటే ఇది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మొత్తం ఇట్లాగా కలుపుకుంటా పోతూ ఉంటే తొందరగా డికంపోజ్ అవుతుంది అనమాట ఇదేంటంటే కంపోజింగ్ యాక్టివిటీ నేను హ్యాజన్ చేయడం కోసం అప్పుడప్పుడు ఇందులో నేను ఏంటంటే పుల్లటి మజ్జిగ్ కానీ లేకపోతే జీవామృతం కలిపినప్పుడు ఒక బకెట్ ఒక చిన్న ఒక టూ లీటర్స్ బకెట్ త్రీ లీటర్స్ బకెట్ తోటి జీవామృతం కానీ పోస్తూ ఉంటాను దాని మూలాన ఏంటంటే మనకి కంపోస్టింగ్ ప్రాసీజర్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఏంటంటే ఇది ఎక్స్పెన్స్ తక్కువలో కూడా మనం ఇప్పుడు బయట అమ్ముతున్నారు కంపోస్ట్ బిన్స్ అమ్ముతున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే మనము ఇంట్లో కూడా డ్రమ్ తోటి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా సఫిషియంట్గా మనము వీటికి హోల్స్ కొట్టేసేసి ఈ డ్రమ్కి ఇదేంటంటే ఏరోబిక్ డికంపోస్టింగ్ అనమాట అంటే గాల్ తగులుతూ ఉండాలి ఎనరోబిక్ డికంపోస్టింగ్ అని కూడా ఉంటుంది గాల్ తగలకుండా తయారు చేసేది బట్ ఇదేంటంటే మనం ఇంక్రిమెంట్గా మనం సక్సెసివ్గా మనము కిచెన్ వేస్ట్ని దీంతో యాడ్ చేసుకుంటా పోతూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది ఎప్పటికీ ఏంటి కంటిన్యూషన్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఏరోబిక్ ప్రొసీజర్లో కంపోస్టింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఏంటంటే దీనికోసం ఏంటంటే జస్ట్ మనం డ్రమ్స్కి ఎక్కువగా యాజ్ ఫర్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎక్కువ హోల్స్ని మనం ఇట్లా ప్రిపేర్ చేసేసుకొని ఈ రకంగా చుట్టూ డ్రమ్ చుట్టూత హోల్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను ప్రిపేర్ అదేంటి హోల్స్ కొట్టుకుని మోతకు కూడా ఏంటంటే సఫిషియంట్ ఎయిర్ వెళ్ళేటట్టుగా మోతకు కూడా ఈ రకంగా హోల్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకుని పెట్టుకున్నాము ఇదేంటంటే మనకి గాలి ఎంత లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే అంత తొందరగా డికంపోజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది మీరు చూసారు కదా ఇందులో ఏమాత్రం స్మెల్ కానీ ఈగలు కానీ దోమలు కానీ లేవు నేను చాలా హ్యాపీగా మనకి ఏంటంటే ఇది మురుగుతున్నంత కొద్దీ ఎరువు మక్కుతున్నంత కొద్దీ కూడా చాలా మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది నేను అన్నీ ఇందులో మొక్కజొన్న పొట్టు వేస్తాను పూలు వేస్తాను పళ్ళు ఏమైనా కుళ్ళిపోయినవి వేస్తుంటాను వెజిటబుల్స్ వేస్తూ ఉంటాను మీకు అన్ని రకాలు ఇందులో కనబడుతూ ఉంటాయి నిన్నే అమ్మవారి పూజ అయ్యింది కదా శుక్రవారం ఆ పూలు కూడా తీసుకొచ్చి ఇందులో మిక్స్ చేసేస్తాను సో ఇదంతా మనకి ఏంటంటే ఏదైనా మనము కుక్డ్ మెటీరియల్ కాకుండా రాగా ఉన్న వేస్ట్ అంతటిని ఫ్రూట్ వేస్ట్ వెజిటబుల్ వేస్ట్ ఫ్లవర్ వేస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో వేసుకోవచ్చు అనమాట నేను ఇది కూడా ఫుల్గా డికంపోజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆగను ఏం చేస్తానంటే మనకి పాటింగ్ మీడియాని ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు కంటైనర్స్లో ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇది హాఫ్ డికంపోజ్డ్ కంపోస్ట్ని బాటమ్ లేయర్ కింద వేసేస్తాను బాటమ్ లేయర్ కింద వేసేసి ఫస్ట్ మామూలుగా అయితే కంటైనర్ని నేను ఎప్పుడైనా సరే ఫిల్ చేసేటప్పుడు బాటంలో కోకోపీట్ వేస్తా ఒక వన్ ఇంచ్ కోకోపీట్ వేస్తా బాటంలో వన్ ఇంచ్ కోకోపీట్ ఎందుకంటే క్లాక్ కాకుండా ఉంటుంది డ్రైన్ హోల్స్ ఏంటంటే మూసుకుపోకుండా ఉంటుంది మనం డైరెక్ట్గా పాటింగ్ మీడియా వేసేసాం అనుకోండి చాలామంది ఏంటంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి పెంకు ముక్కన్న పెట్టచ్చు లేదు అంటే మన కంకర రాళ్ళు అన్న పెట్టచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కంకర రాళ్ళు పెట్టినప్పుడు మళ్
పాటింగ్ మీడియా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత కంటైనర్లో ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక వన్ ఇంచ్ కోకోపీట్ వేస్తా కోకోపీట్ వేస్తే ఆ కోకోపీట్ మనకి ఏంటంటే రఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫైబర్ ఫైబ్రస్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ స్టాగ్నేట్ కాకుండా ఉంటుంది వాటర్ నిలబడకుండా డ్రైన్ హోల్ మూసుకుపోకుండా ఉంటుంది అట్లా వేసిన తర్వాత ఈ హాఫ్ డికంపోజ్డ్ కంపోస్ట్ని ఒక టూ ఇంచ్ త్రీ ఇంచ్ లేయర్లో వేస్తాను పాటింగ్ మీడియాలో హాఫ్ డికంపోజ్ అంటే ఫుల్ డికంపోజింగ్ అయిన దాన్ని ఏమో బూస్టింగ్కి టాప్ డ్రెస్సింగ్కి వాడుతూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ఒక గుప్పెడి అదేంటి కంటైనర్లో వేస్తుంటాను అలా కాకుండా ఎమర్జెన్సీగా ఏదైనా కంటైనర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కొత్తగా మనం ఏమన్నా ఫ్రూట్ ట్రీస్ కానీ ఏమన్నా బయట నుంచి తీసుకొచ్చాము పాటింగ్ మీడియా మనకి సరిపడా లేదు అనుకున్న సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తానంటే ఈ హాఫ్ డికంపోజ్డ్ మెటీరియల్ కూడా బాటమ్ లేయర్గా ఉపయోగించేసేసి టాప్ లేయర్లో పాటింగ్ మీడియా వేస్తాను అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి పాటింగ్ మీడియా కూడా మినిమైజేషన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఈ రూట్ డెవలప్ అయ్యి ఆ రూట్ కిందకి వెళ్ళే టైం క్రమంలో ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఈలోగా మనకి ఏంటంటే ఆ బాటంలో ఏదైతే మనం హాఫ్ డికంపోజ్డ్ కంపోజ్ చేసామో అది కంపోస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనకేంటంటే పాటింగ్ మీడియా మినిమైజేషన్ కూడా ఇమీడియట్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం అని చెప్పి ఈ రకంగా ప్రిపేర్ అదేంటి కంపోస్ట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది